Hej, jag heter Henrik Jönsson. Efter en vildsint valrörelse följd av en ovanligt utdragen rösträkningsprocess har ett utmattat nyhetsverige landat i rapporteringslimbo. Detta är stormens öga. För den 24 september öppnar riksdagen och den 26 kan regeringen Löfven röstas bort. Med avstamp i detta vill jag presentera en översiktlig sammanställning av hur det nuvarande svenska valsystemet fungerar, varför regeringsbildandet blivit en gordisk knut och hur framtidens politik kommer att skilja sig från den nuvarande. Häng med! Space, a final frontier. Det är inte storleken på regeringen som betyder något utan vad man gör med den. Detta är parollen under vilken Stefan Löfvens svaga minoritetsregering med passivt stöd av Vänsterpartiet tillåtits regera under de senaste fyra åren. I årets val tappar Socialdemokraterna ändå mer men hoppas trots detta behålla statsministerposten. Detta hänger samman med hur det svenska valsystemet fungerar. I Sverige har vi som de flesta vet tre olika val. Det främsta gäller riksdagen som styr vilken regering som bildas och som styr riket. Vi röstar också om landstingen eller regionerna, vilka i princip bara finns av skalekonomiska anledningar. De tar hand om storskaliga investeringar, de enskilda kommunerna är för små för att klara själva och sköter bland annat övergripande infrastrukturprojekt och sjukvård. Slutligen röstar vi i kommunalvalet. Kommunerna har relativt stor makt och styr bland annat skolväsende, kollektivtrafik och äldreomsorg. Det är vanligt att folk förväxlar de olika nivåernas befogenheter. Här i Malmö anklagas exempelvis ofta alliansregeringens regeringsperiod 2006-2014 för att ha orsakat försämringar som i själva verket hela tiden styrts av den socialdemokratiskt ledda kommunen. Ett pro-tip är att sätta sig in i vilka beslut som fattas på vilken nivå innan man får ut i ideologiska tirader. 1994 införde Sverige även ett starkt personval. Detta innebär att man på valsidan kan sätta ett kryss för en person som man särskilt vill stötta. Personvalet, vilket blir allt viktigare eftersom det digitaliserade samhället premierar en individualiserad demokratidialog, är exceptionellt rörigt. Det är så svårbegripligt att många heltidspolitiker själva är oförmögna för att redogöra för de exakta regler som gäller för vem som får kryssas för vem och under vilka förutsättningar det är ens möjligt att göra det. Som personvalskryssare måste man komma över en riksdagsvalsedel som är godkänd för ens egen specifika riksdagsvalkrets. Kretsen kan, men måste inte, utgöra en delregional sedel för din egen specifika kommun. Detta innebär att många kretsar har helt egna namn från den lokala politiska myllan snarare än de populära kandidater väljarna möter på till exempel internet. Det finns även speciella valsedlar som är giltiga för hela landet och på grund av detta förekommer en hel del frenetiskt brevskickande av dessa från ambitiösa politiker som söker kryss utanför sin egen krets. Summa summarum, personvalsystemet är omodernt rörigt och är behov av reformation på ett sätt som reflekterar det moderna digitala samhällets interaktionsformer. Denna dynamik har vi inte ännu. Partierna är en organisationsform som springer ur industrisamhället, där stora medlemskar behövde samlas för att uppnå den skalekonomi som var nödvändig för att slagkraftigt kunna bedriva masskommunikation i det analoga samhället. Som konsekvens nödgades man jämka in en bred åsiktspalett under gemensam flagg, vilket gör partiorganisationerna både ideologiskt fisjumna och påtagligt trögarbetade. För att göra en it-metafor skulle man kunna jämföra partitanken med den daterade och långsamt döende it-jätten Yahoo. Att i kraft av sin storlek önskar vara den portal som samlar och uträttar allt. Dessvärre är detta även en affärsmodell som tillsammans med torget.se och Passagen förlorade sin relevans till vässade mikrotjänster och appar. De senare kan tjänstgöra som illustration av den moderna paradigm som gör att enskilda individer allt oftare kan bygga plattformar som gör dem mer populära än hela partier. Inklusive Yahoo Answers. I digitala sammanhang är decentraliserat samarbete runt specifika problem ett sedan länge etablerat och mycket effektivt modus operandi. 
Agil projektledningsmetodik har nästan helt ersatt industrisamhällets linjära vattenfallsprocesser med autonoma, iterativa och problemlösningsbaserade nätverkssamarbeten som uppstår, försvinner och förnyas efter behov. Även de politiska processerna kommer av nödvändighet att reformeras efter denna modell där individer i allt högre grad kommer att samarbeta runt politiska frågor. Märk mina ord, eller Jan Stenbecks ord, teknologi trumfar politik. Det som idag framstår som absurda omöjligheter är inte sällan morgondagens verklighet. På samma sätt som den folkliga rösträtten i 1900-talets början framstod förryckt att tillskänka staterklassen. Men där är vi som sagt inte ännu. Och de som aspirerar på regeringsmakten tvingas fortsatt förhålla sig till det klumpiga pussel vi kallar blockpolitik i ett slags regeringsalternativens Kobayashi Maru. Kobayashi Maru är en nördig referens till ett ovinbart taktiskt träningsscenario i Star Trek där man utvärderade stjärnflottans kapteners beslutsförmåga genom att utsätta dem för en olöslig militär, humanitär och diplomatisk kris. Man stirrar storökt på en allt lättrörligare väljarskara som bestämmer sig allt senare i processen och där enskilda partiföreträdare kan åtnyttja större popularitet än partierna som helhet. Allt medan det digitaliserade elektoratets sympatier flimrar förbi som ett snabbspolat kaleidoskop när det projiceras på de etablerade partiorganisationernas smältande glaciärer. Riksdagen har 349 platser. För att kunna bilda en majoritetsregering krävs 175 mandat. Och det var länge sedan något sådant mandat existerade. Det är 144 mandatstarka vänsterblock som tagit sig fram med passivt stöd av Vänsterpartiet. Ett parti med nyligen uttalade ambitioner att nationalisera hennes och Maurits och Ikea. Här står det att ni ska upphäva ägandet. Jag bara tänker vad ska hända med privata företag som H&M eller Ikea? För mig är det här väldigt praktiskt. Partiprogrammet här om att ägandet ska upphävas, vad skulle det innebära konkret för de här företagen? Ja, det innebär ju att det huvudsakliga ägandet i samhället, framförallt av stora företag och banker, det är det gemensamma ägandet. Överväger i ett allt mer trängt läge nu att ge detta extremistiska vänsterparti ministerposter för att behålla makten. Högerblocket är ett mandat mindre och klockar in på totalt 143 mandat. För de av er som har varit infrusna i karbonit under den här valrörelsen så är det alltså Sverigedemokraternas 62 mandat som rör till det hela. Den katastrofalt impopulära och nu ökända decemberöverenskommelsen som slöt 2014 åsamkade alliansen irreparabel skada. Och man är rimligen därför nödgad att försöka fälla regeringen Löfven den här gången tillsammans med Sverigedemokraterna. Det enda vi kan vara säkra på efter detta är att det blir påtagligt rörigt. Eftersom pusselbitarna är för få, för stora och de passar inte riktigt ihop med varandra. Och medan alla fokuserar på att navigera klingonernas neutrala zon utan att implodera eller utlösa en regeringskris pågår den verkliga förändringen redan någon annanstans. För att citera progpoeten Mikael Wie, som en skakning på nedre däck inom kommunalpolitiken. Skåne domineras nu som helhet av Sverigedemokraterna. I Norrland fick sjukvårdspartiet på sina håll upp emot 70% med den traditionellt starka socialdemokratin på runt 10% i till exempel Kiruna. I Göteborg blev det nystartade partiet Demokraterna näst största parti med över 17% av väljarna bakom sig. Det är angeläget att inte banalisera detta uppbrott gentemot de etablerade partierna som ett uttryck för främlingsfientlighet eller bristande bildning. Faktum är att en sådan tolkning sannolikt är lika delar kontraproduktiv, arkaisk och visionslös. Kommunalvalens resultat är ett utslag av en praktiskt orienterad befolkning som med bondförnuft konkret söker lösa lokala problem och ger blanka fasiken i rikspolitikens ideologiska poserande. Skåne har länge lämnats vind för våg med gravt underfinansierad migrationsproblematik. Att slagkraftigt hushålla med medborgarnas skattemedel och hitta mindre kostsamma lösningar på exempelvis inhysningsproblematiken står högt i kurs hos väljarna eftersom det är en praktisk och påtaglig målkonflikt som nu tydligt märks på den kommunala nivån. Det är helt oaktat att de rappkäftade programledarna Filip och Fredrik från ett sändningstorn i Elfenben gör geologiska insatser för att exkommunicera det valresultat 
man är oförmögen att förstå och tolka. De göteborgska demokraterna är ett blocköverskridande parti som går till val på att stävja den korruption som genom den decennielånga socialdemokratiska hegemonin förärat staden tillmälet Muteborg. Sjukvårdspartiet svarar upp mot den allt mer nedskurna välfärd som under en längre tid drabbat i synnerhet norrländska kommuner. Ett problem. En lösning. En röst. Och medan riksdagspolitikernas främsta hjärnor sliter sitt hår för att framförhandla en lösning rörande hur solstolarna på partipolitikens Titanic ska arrangeras under parollen Sverige måste gå att regera bör vi minnas att Captain Kirk besegrade Kobayashi Maru först efter att ha hackat den underliggande mjukvaran. The Kobayashi Maru, sir. Will you tell me what you did? I reprogrammed the simulation so it was possible to rescue the ship. I don't believe in the no-win scenario. Tycker du att decentralisering och fritt samarbete med individer är mer intressant som organisationsform än monolitiska och vertikala kolosser? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Har du själv erfarenheter av lokala lösningar som går i stäv med den etablerade partipolitiken? Lämna gärna en kommentar. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Gillar du mina filmer och vill stötta mig i att göra fler? Supporta mig via Patreon eller Swish. Det finns länkar för det här nere i videons beskrivning. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag är kritisk till partiernas nuvarande organisationsform. Tack för mig. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.